Хватит шутки уже, действительно. Then, after the first break, после первой перемены, you need to have the same paper, the same kind of paper you took the test on. Вам нужен такой же листик бумаги, как и тесты. You're not going to take a test. Вы тест не будете никогда. It's a long list of things we're going to talk about. Но есть целый список, о чем мы будем говорить. At least no. So we, after the first break, we're going to make a long list of questions. Or I'm going to tell you what the questions are. Целый список вопросов я вам задаю. That you ask your patients. Которые вы будете задавать своим клиентам. It's a, it's a, it's called a bio, psycho, psycho. Social, biopsychosocial, biopsychosocial. That's after the break. Oh. Okay, so I'm not going to do it right now because everybody's not awake yet. Сейчас мы не будем это делать, потому что все еще спят. And it will put you to sleep. И вы уснете сразу. Okay. But to wake everyone up, I have relapse prevention information. Есть информация по предотвращению срыва. And I have my hospital's family handbook. And it tells the family member and the patient really how to act. Which one? Yeah. Which one? 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 Now this is what we give all of the patients and we give one to the family members. Вот что мы даем всем клиентам и даем одну копию членам семьи. How long did it take for them to arrive at this information, to accumulate this information, this specific? Как вы думаете, сколько им надо времени, чтобы впитать вот эту вот информацию? Thirty years. Тридцать лет. Это что там тут тетрадочки? It's evolved over the years. They've added some things, they've taken some things out. It's evolved over 30 years. I mean, how long have you been doing this before? Yes. 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 It took 30 years for them to accumulate all of this information in the form that it was written. Тем, кто написал, потребовалось 30 лет, чтобы это все собрать. And actually, since I got this last year, it may be different now. И то, то, что у меня я взял в прошлом году, сейчас, может, она уже изменилась, как это меняется. Kind of вот что я даю членам семьи. Не могу без очков разговаривать. Вам не обязательно иметь что-то обязательное это для своей семьи. Для членов семьи. Но у вас на столе это должно быть. Ваш как бы, офис будет выглядеть профессионально с этой книжкой. Как бы это слово называется? Скажи, пожалуйста. Ну, настольная книга по семье. Handbook. Книга, которую у тебя в руках поставили. Подручный. Подручный. Подручный, да. Семейный подручный. Но в этом госпитале... This hospital started um, in 1971 as a hospital. As a rehab, yeah. As a rehab, as a rehab hospital. Now, как как uh, Level four. Level four. When we talk about that. Yeah. 
But the way it started. Но началось все. Um, John Mooney. John Mooney was a doctor. Был врачом. Who was a drug addict. И наркоман. And in 1965. 1965. He got sober at one of our military hospitals. Он прозвел в одном из наших военных госпиталей. He came back to South Georgia. И приехал в Южную Джорджию. Where there was no AA. И там не было AA. There was not very much understanding. I mean, AA was only what? How old was AA then? Сколько было AA в шестьдесят пятом году? Nobody knew about it. Thirty years. And so in his part of the country there were certainly no hospitals for sober enough alcoholics. No, certainly no place even like this. В его части страны не было никаких рецентров для алкоголиков. Не было таких мест. How are you? Um, see me. Can can we speak for five minutes during the break? Надо пять минут поговорить с тобой после перемены. All right. Um, his wife was also an alcoholic and a drug addict. Его жена была также алкоголичкой и наркоманкой. And she was a nurse. И она была медсестрой. So they both kind of got sober at the same time. Они примерно одно время протрезвели. But he's a doctor, she's a nurse. Но он врач, она медсестра. And what they started doing was sobering people up in their home. И что они начали делать, это они помогали людям выздоравливать у себя дома. Because there was no other place to do it. Потому что больше места нет. That's the same thing. Um, Bill Wilson and Lois. Это то же самое, что Билл Уилсон и Луиза делали у себя дома. All right, Bill Wilson started AA. Bill Wilson начал AA. I want some of the women to tell me what did Lois start. А что Луиза? Women only. Женщины. Что Луиза начала? Какой? What did Lois start? Are you a woman? Ты что, женщина? Are you a woman? Ты женщина? Did you not hear what he just said? Я сказал, женщины скажи. Did you not hear what he said? Не слышали? She helped wives. Yeah, she started out enough. As these two ladies up front. Как эти девушки перед ним идут правильно сказали. They are definitely codependent. Они сто процентов созависимы. So Lois started out and on. And Bill helped start AA. Louisa начал Alanon, and Bill начал AA. This is John and Doc. Now this will not be on the test. This is just for your information. I don't test him. This is John and his wife Doc. John and Doc. Doc would. John died before I got sober. Right before I got sober. John умер прямо перед тем как я протрезвел. Doc was an old friend of mine, and she died a couple of years ago. А Дот, моя была подруга хорошая, она умерла всего несколько лет назад. She, she told me a lot of stuff that она рассказала мне очень много того, что я сейчас даже использую. She told me one thing that's very important for you all. Она сказала кое-что, что очень важно для всех. It's hard to get sober. Трудно выздоравливать. But it's easier to stay sober than it is to get sober. Но легче оставаться трезвым, чем ну начинать трезвость. Now she said it using a lot of profanity. What's profanity? Cuss words. Swear. She she used it. Swear. She said it's a bitch to get sober. Swear. 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 Than it is to get sober. What you got on your shirt? Show it to me on the piece of money. Hey, I thought it was Mets. New York Mets is what I thought. I thought it was like the emblem of the team of New York. No, 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 no. Легче оставаться трезвым, чем чем начинать трезвость. So these two people started sober people up in their dining room. Они начали у себя на кухне. And in their dining room. What's what's in most dining rooms hanging from the ceiling? Что висит на потолке обычно? Лампа. Лампа. Чандалия. Чандалия. Люстра. Люстра. Now, it may say something about it. And you can get a lot of 
lot of this information online also. Вы можете в интернете много информации взять. Yeah, Willingway. Just type in Willingway, you'll find this place. Напишите вот это название Willingway, название центра, и вы найдете по нему массу информации. Willingway. But they started sobering these people up in their dining room, and the first thing they would see when they would become clear, the patient. Was the chandelier hanging from the ceiling? Они начали помогать людям выздоравливать прямо у себя дома, вот там, там, где они кушали. И первое, что видели эти люди, когда становились стрессами, это люстра. So you remember last night I was telling you about this was a detox and this was. Помните, я рассказывал вам про рецептор, что здесь детоксикация, а здесь реабилитация. And there's five beds. И пять кроватей там. In the nurses' station. Right in the middle of the nurses station, hanging from the ceiling, is a chandelier. На потолке висит люстра. Because of they, because they did it in their home. Потому что у них дома так было. In all of these rooms are CR one, CR two, CR three. Chandelier room one, chandelier room two. И комнаты у них назывались так: комната с люстрой один, комната с люстрой два. People will ask why. The patients will ask why. And they get to tell them the story about how this is a family. How there are people who come back to Willingway every year in April for a reunion. Эти люди, которые уже выпускники, они приезжают каждый год в апреле в этот Willingway, в этот центр, чтобы опять воссоединиться с остальными. It's a big celebration. Now, it makes it makes people like Paul, when he comes and gets sober at this hospital, makes Paul feel as though he's become part of the family. И такие люди как Павел, когда они выздоравливают в этой в этом центре, потом уходят, они возвращаются и чувствуют себя членом семьи. Now. Я правильно понял, что вот эта люстра, которая была при детоксе, она такая же была и там. Дома у них была. Да, да, да. Это что, это положительно? Is it good, the chandelier? Why not? It's like a symbol. It's a symbol. It's a symbol. I have a friend in Moscow. У меня есть друг в Москве. And they have... Some of y'all probably know this woman. Может, некоторые из вас знают эту женщину? Антилоп. Зибра. А, я знаю, я знаю, что она. Да, Савина. Савина Екатерина. Да. Я даже не могу сказать, кто это. Она рисовала зебру. Она сказала, Зибра, я знаю. Вы все знаете. Очень впечатляет. Очень впечатляет. Она давала курсы в Опоре. Она давала курсы в Опоре. As a nice rehab. She used to lecture. Yeah, she used to lecture. Она читала лекции у меня в Апоре. And very nice rehab. Очень хороший рецентр. All right. Now, one of the things that we're doing when we bring the family member in. Что мы делаем, когда мы, когда семья к нам приходит? We're explaining some stuff. Remember? Remember I told you all we start to explain some things. Мы начинаем им объяснять некоторые вещи. Помните, я вам говорил, нужно всегда людям объяснять. What kind of stuff are we explaining? Что же мы объясняем? Это болезнь. It's a disease. Отлично. Cause of alcoholism. Полная, короче, полностью всю причину, все причины алкоголизма объясняем. Мы полностью объясняем причины алкоголизма. Полностью объясняем причины алкоголизма. This means brain chemistry. По крайней мере, частично объясняем. Хими, ну, химическую сторону болезни. Да. At least partially a, a physical difference in their brain. То есть partially. По крайней мере, хотя бы частично даем им эту тему. Right. То, что происходит в голове. 
Химическую, химическую сторону болезни, да. Вторая. Хотя бы частично написано. Первое, это полностью объясняем. Причина обязательно полностью рассказываем. А второе, хотя бы частично. Частично отчетов. Да я сведение. All right, when you get here, this medicine and this drug, mm -hmm. or prescription drugs and alcohol are related. That you can't just be an alcoholic without having problems with drugs, and you can't just be a drug addict without having problems with alcohol. All right, here. Drugs and prescription drugs. No, no, no. All right, at least partially a chemical, <coughs> which means there's at least a partially a chemical <coughs> difference in my brain that is not in the brain of a normal person. Does that make sense to you? Uh, At least, <coughs> at least part of being alcoholic means that you have a chemical difference in your brain that normal people don't have. Короче, вот так второе. Что, по крайней мере, частично человек отличается, у него разум отличается химически, да? Зачеркните то, что вы написали. По крайней мере, частично. Я просто мозг. Мозг отличается от нормального человека. То есть это, по крайней мере, частично химическое заболевание. Третье что? Какие четыре стороны алкоголизма вы знаете? Что лекарства, то есть я сказал и наркотики, и алкоголь, они Drugs affect an alcoholic. We can't take drugs. Right. Alcoholics can't take drugs. So this is for the addicts, yeah? This is for the addict and the alcoholic. Mm -hmm. That if you if I've got a problem with alcohol, I can't take prescription drugs. If I got a problem with drugs, I probably yeah, can't yeah, drink yeah. alcohol. В общем, что алкоголикам нельзя принимать наркотики, наркоманам нельзя алкоголь. Как это сказать, что алкоголь и наркотики это родственное. Скажи мне, релейки, как ты бы сказал? Перекрестный. Соотносятся, дословно связаны. Я уже русский слова. Это третий. Связаны. Алкоголь и наркотики связаны. I had difficulty with the lady because it's a very complex word came to my mind, so I had Sasha for a more simple word. And the more simple word was? It was. <laughs> He gave it. He gave it. Yeah. Connected. Yes. Interrelated. Yes. Connected. Same. Yeah. Everybody got this? Четвертый это четыре стороны болезни четырех сторон состоит. Alright, what was John's wife's name? Как звали жену Джона? What's that short for? Anybody know? Вы знаете, это сокращение от какого имени? Patients smoke at your rehab. Вы разрешаете клиентам курить у себя в центре? Я. All of it. Every rehab lets the patients. Во всех ли центрах? Yes. Okay. Is there a law about a minimum age for when you can smoke in this country? Есть ли в этой стране закон о минимальном возрасте для курильщика? Да, да, да. What is that age? Eight. Eight. Eighteen. 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 Eighte
They do, but they're not supposed to. Okay. All right, here's the problem. What's your problem? If you got a patient in your rehab, 17 years old. Yes, you are 17 years old. What do you all do? Right. Yes. 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 I don't care if it's there. All right, stop, stop, stop. Stop. Do you allow 17-year-old patients into your rehabs? And the ones of y'all that are saying yes, if that 17-year-old smokes, do you let them smoke in your rehab? Yes, if the people who told you yes, who were clients 17 years old, do you allow them to smoke in your rehab? You're breaking the law if you do. Вы нарушаете закон, если вы так делаете. And the reason I bring this up, the reason that I'm here, я об этом говорю, is that we treat 15, 16, 17 year olds. Потому что у нас есть и 15, и 16, и 17 летние. You know, it really depends on the individual teenager. But зависит от человека, конечно. If he smokes, if he smokes. And there's a 16-year-old kid over here, and he's giving cigarettes to that kid. Есть 16-летний парень, и один клиент дает 16-летнему парню сигарету. Guess which one of you I'm throwing out? Кого из вас я выгоню? They want to give. I'm throwing him out. I'm throwing him out of the hospital because he just gave a minor cigarette. Legally, I have to get rid of him. По закону я должен от него избавиться. Now you're a family member come to visit your alcoholic. А ты член семьи, который пришел проведать своего алкоголика. And you give that 16-year-old kid cigarettes. И ты даешь ему сигареты, 16-летнему парню. I'm throwing you out. Я тебя выгоню. I might not throw your alcoholic out, but I am throwing you. Я может алкоголика не выгоню. He may not come back. Члена семьи выгоню и скажу больше не приходи. All right, now there's a bigger problem with this. Есть большая проблема с этим. If, like in this facility, <laughs> for a certain amount of time you're not allowed to have your cell phone. На какое-то время ты не можешь иметь с собой мобильный телефон. How long? Сколько? Two months. Two months. No cell phone. <laughs> Except on Sundays. Только по воскресеньям. Okay. Now, five minutes. He said. Five First minutes. Two months. Five minutes. On Sundays. Yeah. All right, but. <laughs> He's come to visit his brother. Он пришел проведать своего брата. And he's got his cell phone on. И у него в кармане телефон. And you've been here for a week. And you see him. Paul's a patient. Павел пациент, клиент. He's here to visit you. Он пришел. Он пришел проведать. He's here to visit you. Он пришел проведать. Paul sees him talking on the cell phone. Павел видит, что он говорит по телефону. Paul's only been here a week, not supposed to talk on the phone. Paul walks up and says, hey man, do you mind if I borrow your phone? I need to call my mom. I need to call my mom. What are you going to do? You're going to let him. He said he won't give because he will throw him out. It says it in the, in the rules that you're not supposed to. Right? But, and, and there's a reason for it. He might be calling to score drugs. You don't know. Because he might be setting up a murder. He don't know what he's doing. He might be setting up a murder. 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 He might be The person must concentrate on himself. And the parents can just friends will give different propositions to him. Cups will search for cups. All the more important. He needs to be one on one with us. Honest. И честно, при этом честно. 
So, I mean, it seems like a harmless thing. Кажется, вроде безобидная вещь. Let me call my mom. Можно позвонить маме. But it's got all kinds of implications. Но там еще куча всего прилагается. Now, what if? Что если? You're in a group meeting. Вы на группе. With family members. And patients. Члены семьи, группа такая, и с клиентами. And He's here to see you. И он пришел проведать Юрия. Also sitting next to him. Павел рядом с ним сидит. Totally unrelated. Don't know each other. Совершенно они не знакомы с Павлом. And during the group, Paul says he's really having trouble sleeping. И во время группы Павел говорит, у меня такие проблемы со сном. Well, he's got some sleeping pills in his house. А у него с собой есть снотворное. He's not a patient. Он не клиент. He doesn't have a problem with drugs. У него нет проблем с наркотиками. But he's got some у него есть снотворная карман. Ну, что он сделает? Эй, 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 And we need to get them acquainted with uh, the rules. Right. There's something else that I want done. I want you to give me all the prescription drugs that you have in your purse when you walk through the door. И еще что я хочу сделать. Я хочу, чтобы ты мне сказал, какие у тебя есть лекарства в сумочке, когда ты заходишь сюда. I don't want you in my with Потому что я не хочу, чтобы ты ходил с э, лекарственными препаратами у меня по заведению. Why? Почему? Even if you don't do that, Даже если не будешь это делать. Вот. 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 He can just give person something old and have a person now and go to the bathroom. Exactly. And he's a drug addict. And then he can just do like this. And he's very smart. And so he's going to be looking through the purse for the cell phone. And the drugs. This happens. This happens. This is all of those things that I have talked about so far. The cigarettes, the cell phone. Все, о чем я говорил, сигареты, телефоны, деньги, лекарства. You've been here for a couple of days visiting Yuri. Представь, что ты здесь пару дней приехал, проведаешь Юрия. And Paul knows that Yuri lives in the same town that he lives in. А Павел знает, что Юра живет в том же городе, что и он. Or even better. Или даже лучше. Yuri lives in the same town that Paul's girlfriend lives in. Юра живет в том же городе, где живет девушка Павла. Now you're leaving this afternoon. И ты сегодня уезжаешь. He comes to me and said, "Hey, man, I'm going to arrive back to your town. Можно я тебе там на на Go see my go see my mom. Go go with him. Yeah. How about как как насчет того, что Paul comes and says, 'How about let me go home with you? Как как насчет того, что ты меня подвезешь до дома? To go see my mom. Mom. What are you going to do? Что ты сделаешь? Hey, I'll give you some money when we get there. Я тебе дам деньги, когда мы приедем. My mama's got a sister. У моей мамы есть сестра. Есть одна большая проблема в Америке, которая у вас может и нет. Но она у вас должна быть. Или будет. Все записать. Когда они проходят сюда, не, э, ну, там, родственники, пациенты, они как бы, там, в отдельной комнате не общаются, или они под наблюдением консультантов? But I want to talk about one more thing first. And I don't know how you. I don't know how you um, translate this. 
Конфиденциальность. Right, do y'all have an issue with this here? Do you know what it means? What does it mean? What does it, what does it mean? Что это значит? Keeping the private information not right. private. Now there's a statement in AA that we use in our country. I don't know whether they all do it here. Есть такое утверждение в AA, которое мы используем у себя. Не знаю, как вы тут. Alright, let's just go the whole thing. Who you've seen and what they've said is a trustworthy statement. То, что ты, то, те, кого ты увидел и все, что они сказали, это на доверии. А пусть оно останется здесь. We have it now for you. I have a form. <coughs> that as soon as you, the family member, walk through my door, you're signing it. That says that there will there will be people here who do not want other people to know that they're here. Там написано здесь есть люди, которые не хотят, чтобы другие люди знали, что они здесь. And you understand that, and you agree not to say anything. Now, even in my country, that piece of paper really doesn't have any weight. It doesn't have any legal status. Даже в моей стране эта бумажка не имеет никакой юридической силы, никакого веса. Но она заставляет заставлять. В моем рецентре у меня были звезды кино, которые имена вы все знаете. Musicians, музыканты, professional athletes. Я не могу сказать. Мы не скажем никому. Athletes. Yeah, professional athletes. Uh, professional football players. Uh, one prize fighter. Professional boxer. Boxer. Один боксер профессиональный. No. Yes. No, but he he trains and lives in Phoenix. Но он, кстати, тренируется и живет в моем городе Феникс. But I haven't been in a meeting with him. I don't know what kind of meeting he needs. Я не знаю, на какие ему группы надо ходить. Ему надо на какую-то группу. Это значит. Он уже он уже начал выздоравливать. He said he is in recovery right now. I don't know. Не знаю. He needs to be. Ему надо быть. Он в Москве ходил на группу. In Moscow he was in a meeting. Now even if you know that, that is the nice. Why would you tell all this? Зачем ты все это говоришь? Because who you see and what they say is a trustworthy statement. You know what this means. I can't go to meetings with you anymore. Because you might tell them I'm an alcoholic. All right, so you understand confidentiality. There are certain people who. Will not go to treatment if if the public knows. Есть люди, которые не пойдут на реабилитацию, если общественность узнает об этом. I don't remember who I was talking to. It might have been here. It might have been somewhere else. Не помню. Есть ли в другом месте? Недавно я говорил с этим человеком. А, это был ты. I think me and you were talking. Это ты был. About the person who doesn't want to go to AA because everybody will know. Про человека, который не хочет идти на AA, потому что все его знают. But it's okay for them to sleep in the ditch. No, no, no. It's the same way with this. Same with confidentiality. People don't want to. People don't want the public to know that they are in treatment. Люди не хотят, чтобы общественность узнала, что они на реабилитации. Very important. Очень важно. Now, when this place has AA meetings where the public comes in. Здесь в этом центре есть группа AA, куда приходят люди из общества. It would be nice if you had an agreement with the people who come in that they don't say anything about who they're saying. If you had such an agreement with the people who come here, that they don't say anything about who they're saying. Okay. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside meetings. Also, in our facility, we take people to outside
is something that you, as the management of your rehab, need to be conscious of when you get high-profile people into your facilities. People that are well-known. Есть то, что вы должны знать, как менеджер заведения, о людях таких высокого, так сказать, общественного статуса, которые к вам попадают. I'm not forgetting to talk about that. I'll talk about that in a little while. Alright, now, we talked about why you don't have the phone. Так, поговорили, почему телефоны нельзя. Dress code. Понятно, да? Dress code. Правило, как одеваться. Это для команды? It's for the team or for the client. Yes. Да. Что да? For the team or for the client. I want my staff to dress professionally. Я хочу, чтобы мои работники центра одевались профессионально. No tennis shoes. Никаких кроссовок. No blue jeans. Никаких джинсов. No t-shirts without collars. Никаких футболок. Без воротника. Не обязательно носить галстук. Я не против, если вы будете носить галстук. Женщины не могут носить ничего с глубоким таким вырезом. Никаких не могут носить шорты. Вот в этом месте, в этом центре, вообще нельзя носить никакие шорты никогда. The alcohol begins to wear off. Что случается с алкоголиком, когда у него начинает уходить алкоголь? Он видит женщину. He sees a woman. Чувство, чувство, чувство. Feelings. But women don't have this problem, right? Но у женщин еще нет этой проблемы. Будет. Если она пришла, то когда у нее есть проблемы. Is that if she came like that, she has probably problems. But women's emotions and women's sexual desires, they don't wake up when they get sober, do they? No, женщин не так, как у мужчин. Когда женщина прокрезляется, у нее сексуальные желания не так остро проявляются. Aren't women always in control? The same, she said, it's the same. Really? Women aren't always in control of their emotions? Женщины всегда контролируют свои эмоции. Yeah, mm. I'm, I'm stunned. I'm very surprised. Shocked. I'm 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 Muscle shirts. Ah, we don't allow men to wear such shirts. With the mic, mic, yeah, mic, mic. Because she can't help herself. 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 Because she that means all the visitors are coming. They should have to go by the dress code also. Все, кто посещают клиента, должны тоже быть, ну, одеваться соответствующим образом. Okay, we don't want any tight-fitting jeans. Мы не 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 хотим никаких облегающих джинсов. You gotta wear a bra all the time. Bra. Женщины должны носить девчик все время. I didn't say women. You said women. You're adding words to what it is that I'm saying. You what? I didn't say women. You added words to what I'm saying. To put your words. I asked you. All right. I said. No, I said. I heard him say that word, and I knew I didn't say that. Anyway, no sunglasses inside. Никаких темных очков. Why not? Почему? Внутри, внутри здания. Because uh, you couldn't see the eyeballs. You're hiding out. It's like a disguise. Человек прячется. У тебя как маска, как это самое, маскировка. We don't let them wear baseball caps. И не разрешаем носить бейсболки. 
Unless they turn it around. Inside. Come inside again, turn it around. So it's not down there. Kind of high now. Yeah. Yeah. Like that, that. Yeah. we don't know. Yeah. <laughs> no, no, no. Also, no shirts that advertise alcohol. Никаких футболок с рекламой алкоголя. No shirts that are demeaning to either men or women. Insulting. А ничего такого, что может оскорбить и мужчины или женщин. Nothing controversial. Ничего спорного. Надо Валерий сказать, чтобы он фартук свой. У нас есть женщины в центре. Есть у нас бассейн. И мужчины не плавают с женщинами. Не купаются в бассейне. Но женщины все равно должны носить цельные, как называется, купальник такой. И там, где я работал в Аризоне, в Сербии, там мужчины и женщины в один бассейн. Поэтому мы никаким, никак не хотим, чтобы купальник был разделен. Да, есть. Все, Thank you.